Assalamu alaikum, Namaste, Hello dear students. Yesterday we have discussed group Acrinieta, also called Protocardata. Today we will discuss second group of cardates, group Craniata, also called Vertebrata. Dear students, in co Craniata is Vaja se kaha jata hai because they have cranium brain box and my cranium brain box paya jata hai aur jo in my uh, embryonic stage mein notochord present hota hai it is replaced by vertebral column aur vertebral column ki presence ki wajah se inko vertebrata bhi kaha jata hai so these are cardates in which brain is protected inside brain box called cranium due to the presence of cranium they are known as craniata and number two these are called vertebrates because in the members of this group notochord is replaced by vertebral column and due to the presence of vertebral column they are called vertebrata dear students this group is divided into two subphyla number one a natha and number two nathostomata a means without, nethos means jaws. These are the vertebrates without jaws. Their mouth is not bounded by jaws. And here, nethostomata. Nethos means jaws, stoma means mouth. They have jaws in their mouth. So, we will start A natha. Saphylum A natha. It has Greek roots. A means without, plus nethos means jaws. Mouth is without jaws, so they are termed as a natha. Dear students, ye aquatic animals hain. fish like hain. fishes nahi hain, kyunki fishes ke paas to jaws hote hain. In mein jaws nahi hote mouth mein. Aquatic animals hain, unka ek example hai lamprey aur dusra example hai hagfish. In ke mouth mein jaws absent hote hain, jiski wajah se inko a natha kaha jata hai. Now this is first example of a natha. It is not a fish, looks like fish, but it is a natha. It is known as lamprey, lamprey, not fish, fish like in appearance. And this is second example of a natha, hagfish. Ab hum discuss karenge in ke habitats ko, habitats ko. Dear students, lampreys and hagfishes which together are known as cyclostomes. Cyclo means circular, stoma means mouth, due to the presence of circular mouth. Due to the presence of circular mouth, they are placed in class cyclostomata. Just like I said that we will discuss habitat, ko discuss karenge. where does the lampreys and hagfishes are found? Lampreys live in fresh water as well as salt water. But the hagfish is only live in salt water. Or ab hum discuss karenge uh, lamprey ko as a sangivorous blood sucker and hagfish as a scavenger. Scavenger. Ye do terms ab hum padenge. Dear students, lampreys attach to other fish, ectoparasite, and sucks their blood. It is sangivorous in nature. Dear students, yaad rakhiyega, sangivorous means blood sucker, those which feed on the blood of other animals. Now we come to hagfish, pe. scavenger, scavenger. Hagfish eat worms and fish which are dead or dying, scavenger. Remember dear students, scavenger is an animal that feeds on bodies of dead animals or particles of dead bodies. Now journal characteristics of a natha. First, a means without, nathos means jaw, mouth is without jaws, that is they are known as jawless vertebrates, also known as jawless fishes, they are not fishes but the body appearance looks like fish. Dear students, now the second point is, we will a point, this is the lamprey, the notochord is the vertebral column, it is true vertebrate magar jo hagfish hai usme notochord replace nahi hota it is not true vertebrate magar phir bhi usko iske sath place kiya gaya hai because in hagfishes cranium is present 
and due to the presence of cranium they belongs to group craniata lampreys replace notochord by vertebral column true vertebrates due to the presence of vertebral column but head fishes do not replace the notochord notochord and may replace nahi hota vertebral column se with a vertebral column they are not true vertebrates phir bhi inko craniata kyun kaha jata hai because cranium is present since they have cranium they are classified as craniata और डियर स्टूडेंट्स जैसा कि ये फिशेज नहीं है तो इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते एक्सो स्केलेटॉन स्केल्स आर एबसेंट डियर स्टूडेंट्स इनमें पेड फिंस भी नहीं पाए जाते फिंस आर लोकोमोटरी आर्गन इनमें फिंस पाए जाते हैं मगर अनपेयर्ड पेयर्ड फिशेज में पाए जाते हैं इनमें अनपेयर्ड होते हैं पेयर्ड फिंस आर ऑल्सो एबसेंट बट दे हैव अनपेयर्ड फिंस दे हैव मीडियम मीडियम मीन्स प्रेजेंट एट मिड पॉइंट अनपेयर्ड फिंस अब हम डिस्कस करते हैं कौन से अनपेयर्ड फिंस इनमें प्रेजेंट होते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज द डायग्राम शोइंग लैम्प्री डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पे एक अनपेयर्ड फिन नजर आएगा डियर स्टूडेंट्स लैम्प्री में ये जो आपको अनपेयर्ड फिन नजर आ रहा है इट इज कॉल एंटीरियर डॉर्सल फिन और यहां पर भी आपको एक अनपेयर्ड फिन नजर आएगा पोस्टीरियर डार्सल फिन और ये फिन जो टेल में पाया जाता है डी एस इसको कहते हैं कार्डल फिन अब हम इन तीनों फिंस के फंक्शंस को पढ़ेंगे व्हाट इज फंक्शन ऑफ एंटीरियर डार्सल फिन अ फिन यूज टू मेंटेन एन अपराइट ओरिएंटेशन इन वाटर ये स्टेबलाइजर है स्विमिंग में लैम्प्री की बॉडी को स्टेबलाइज करता है एंटीरियर डार्सल फिन नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोस्टीरियर डार्सल फिन सेम फंक्शन एज दैट ऑफ द एंटीरियर डार्सल फिन इट आल्सो एक्ट एज स्टेबलाइजर एंड डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डल फिन इन लैम्प्री यूज टू थ्रस्ट अ सडन फोर्सफुल पुश इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन प्रेजेंस ऑफ सर्क्यूलर माउथ so they are placed in class cyclostomata cyclostom cyclo means circular stoma means mouth with a sectorial funnel ab hum diagram pe dekhenge dear student this is the diagram of lamprey and here you see a sectorial mouth with a sectorial funnel also called buccal funnel now see what is function of this sectorial funnel within the buccal funnel is a thick फ्लैशी रेस्पिंग टंग इसमें एक रेस्पिंग टंग होता है आर्म्ड विथ हॉर्नी टीथ लाइक स्ट्रक्चर इसमें शार्पली टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फॉर स्क्रेपिंग मीन्स फॉर स्क्रैचिंग द फ्लैश ऑफ होस्ट फिश इससे होस्ट फिश के फ्लैश को स्क्रैप करते हैं एंड दिस फनल इज ऑल्सो यूज फॉर सकिंग द ब्लड ऑफ द होस्ट फिश दैट इज वाइट इज सेंगी बोरस लैम्प्री इज सेंगी बोरस फीड्स ऑन ब्लाट और डी एस यूनिट्स इनमें एक नॉस्टल भी पाया जाता है द नॉस्टल इज सिंगल एंड मीडियम यहां पर फोकस कीजिएगा यहां पर इनका मीडियम नॉस्टल होता है हियर यू सी राउंडेड स्ट्रक्चर डी एस स्टूडेंट्स दिस राउंडेड स्ट्रक्चर इज सिंगल मीडियम नॉस्टल एंड नाउ सी वॉट इज फंक्शन ऑफ दिस सिंगल मीडियम नॉस्टल दिस इज द फंक्शन ऑफ नॉस्टल the nostril is responsible for detecting chemical in water or dear student in ka class cyclostomata hai due to the presence of circular mouth the members of subphylum anatha are placed in super class cyclostomata due to the presence of circular mouth the name cyclostomata means round mouth example hagfish and lamprey so dear students today we have discussed group craniata aur humne aaj group craniata mein jo uska ek subphylum hai anatha usko complete kar liya tomorrow i will be with you to discuss nothostomata vertebrates having jaws in their mouth thank you dear students wish you all of the best